வணக்கம் இந்த பியூஷ்ன்றவனை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எப்போ பார்த்தாலும் சத்குருவை பற்றி அவதுர்களாக அடிக்கிட்டு இருப்பான் இவன் சத்குரு ஆசிரமத்தில் பத்து லட்சம் மரம் நட்டதாக சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவான் ஆனால் எந்த வீடியோவில் சத்குரு அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு இது வரைக்கும் தெரியப்படுத்தினதே இல்லை நாங்களும் எவ்வளவோ தேடி பார்த்துட்டோம் சத்குரு எந்த வீடியோவில் அப்படி சொல்லியிருக்காருன்னு ஆனால் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோவே எங்களுக்கு கிடைக்கல அந்த வீடியோ லிங்கை இவனே கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணால் அது என்னான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் வெள்ளையங்கிரி மலையில் சத்குரு எழுபது லட்சம் மரம் நட்டுருக்கதா சொல்லுவான் அதை பற்றின வீடியோ தான் இது இவன் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோவில் சத்குரு நேஷ்னல் சேனலில் பேட்டி கொடுக்கும்போது வெள்ளையங்கிரியில் எழுபது லட்சம் மரம் நட்டதாக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அப்படி நடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அதை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஜக்கி பொறுத்த வரைக்கும் சத்குருன்ட்டு ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பத்து லட்சம் மரம் எனக்கு ஆசிரமத்தில் இருக்குன்னு சொன்னான் சரிங்களா நேராக மைக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டேன் நேஷனல் டிவியில் சொல்கிறாரு நான் பத்து லட்சம் மரம் ஆசிரமத்தில் வச்சிருக்கேன் இரநூத்தம்பது ஏக்கர் ஆசிரமத்தில் பத்து லட்சம் மரம் வச்சிருக்கேன்னாரு எழுபது லட்சம் மரம் வெள்ளிங்கிரி மலையில் வச்சிருக்கேன்னாரு எவ்வளோ எழுபது லட்சம் மரம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா நேஷ்னல் சேனலுக்கு சத்குரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது நேஷ்னல் சேனல் கிடையாது நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல் உங்களுக்கே தெரியும் நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் சேனல் சூழலியல் செக்மெண்ட்லே நம்பர் ஒன் அவங்க தான் அவங்க ஒருத்தரை வந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சிட்டு தான் வருவாங்க சரி அந்த பேட்டியில் சத்குரு இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு நீங்கள் பாருங்கள் So even today if you go up the mountain this particular mountain yes. you will not see a single tree over 20 years of age because almost everything that was uh, i mean that could logable was taken out right so in summer somewhere between april and june it would go completely brown and forest fires it would be radiating heat yes so much heat yes so i told at that time it was even before the project uh, the green hands project started i told people so we just need to plant trees and get this green again they said how how to plant a whole mountain <laughs> so we came up with the i came up with a very simple thing so i just made sheet metal cones attached to a bamboo pole yes. where just after the rains you go and poke it usually in the forest there's so much humus it's wet and you know yes. it's easy to poke yeah so just poke it makes a conical hole there and this is done by volunteers one person goes about poking wherever the empty space he goes about poking 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 and other people carry sandbags and put little sand into it so before the sand we put two seeds all indigenous seeds we collected from the forest yes and put two seeds and put sand i particularly said sand because if you put soil animals will walk over it and it will get packed and it will not come out yes. it will not have the strength to yes blossom yeah so i put sand sand will absorb just the mist in the air and the just the moisture in the air and nurture the seed and seed will easily sprout through the sand right so when i said this oh, they said it's not going to work you have to make saplings otherwise it's not going to work you know always not possible yes <laughs> you will always yes. first thing you will hear in the world is not possible <laughs> So I said you don't worry let's do this it's <laughs> going to work because I see the soil is always wet very rich yes forest soil it's very very rich yes all you have to do is just give it an opportunity for 6 months to grow after that nothing to do amazing so uh, we put about 4 5 million holes and seeds So this did not take any great amount of work. Mm. We just put in about 4 to 5000 volunteers for about 25 days. Mm. Okay, they went and we supplied food on the mountains and just poked and put seeds and saw saw sand, put seeds and sand. The only hard work was carrying the sand up. Yes, yes. In bags. And those hills are so rich now yeah. with trees. And uh, almost 90 95% sprouted. at least 80 85% is survived yes today you go now this is the time it would have been dry by now yes. beginning of uh, i mean end of march beginning of april you go in the month of may this year you will see still the mountain is green 
and it doesn't radiate heat. Mm. The temperatures in the ashram are at least four degrees lower than Coimbatore city. இந்த பேட்டியில் சத்குரு தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு ஈஷா பசுமை கரங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு ரெண்டாவது அவர் குறிப்பிடுற மரங்களோட எண்ணிக்கை ஆறு மில்லியன் அதாவது அறுபது லட்சம் அதில் பிழைச்சது வந்து எண்பது சதவீத மரக்கன்றுகள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எண்பது சதவீதம் போதும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாப் நாலு நாற்பது லட்சத்தி எண்பதாயிரம் மரங்கள் கிட்ட வரும் நாற்பது லட்சத்தி எண்பதாயிரம் மரங்கள் எங்கே இருக்குது எழுபது லட்சம் மரங்கள் எங்கே இருக்குது முப்பது லட்சம் மரங்களை வந்து அப்படி அபேஸ் பண்ணி அவன் எழுபது லட்சம்னு சொல்லிடுறதா இதை விட இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இப்போ அடுத்து சொல்லுவான் அதை என்னன்னு கேளுங்க எழுபது லட்சம் மரம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேட்குறோம் எத்தனை மரத்துக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தன்ட்டு வைக்கிறதுக்கு ஜீரோ காட்டுறாரு எவ்வளோ காட்டுறாரு ஜீரோ காட்டுறாரு அதுக்கு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து எழுபது லட்சம் மரங்களே கிடையாது ஜீரோன்ற ஜீரோனு ரிப்போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு ஜீரோன்னு தானேங்க இருக்கும் அங்கே யார் மரம் நட்டது அங்கே போட்டது விதைகள் இவங்களோட சொந்த முயற்சியில் அங்கே எழுவது எண்பதாயிரம் வெ நாற்பது லட்சத்தி எண்பதாயிரம் விதைகள் போட்டிருக்காங்க அந்த மரங்கள் தான் வளர்ந்துருக்கு சாப்ளிங்ஸ் அதாவது மர கன்றுகள் நட்டுருந்தால் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரெக்கார்டு வச்சுருப்பாங்க போட்டது விதை அதுக்கு எப்படி ரெக்கார்டு இருக்கும் இந்த மரங்கள்லாம் இன்னும் வெள்ளையங்கிரி மலையில் நல்லாவே இருக்குது எத்தனை மரங்கள் இருக்குன்றதை எப்படி பார்க்கலான்றத சிஎன்பிஎன் சேனலுக்கு சத்குரு கொடுத்த பேட்டியிலே அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு இந்த வீடியோ பாருங்கள் and this entire forest what you see this mountain mm. was bereft of trees because in this land where you are sitting right there there was a furniture industry illegal industry going mm. at that time about 17 years ago i bought this land for four times its price just because i wanted to stop that industry and they, then this in this hill we planted 6 million trees mm. in the summer also it's green today only because of that and you walk up this mountain and see you will see all trees are just 14 15 year old trees none of the old trees if you go that side mm. there are all hundreds of year old you know 100 mm. year old trees mm. in this particular mountain you will see only 15 year old trees because they were all planted by us what video paathirpinga ena eppadi thirichu solranradhu neengile ungalukku purinjirukum சத்குரு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு பொய்யை ஆயிரம் தடவை சொன்னால் அது உண்மை ஆகிடாதுன்னு இவனுக்கு மாதிரி ஆளுக ஆயிரம் தடவை அந்த பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் அது என்றைக்குமே உண்மை ஆக போகிறது இல்லைங்க அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்